王了，你干什么？那你干嘛呢？我睡不着，想喝点酒，想起白天夫人在这儿放了壶酒。你慢着，我母亲搁在这的酒你也敢喝？你不怕她为了想抱孙子往里面加料？小时候，我总偷我父亲的酒喝，在这儿藏了很多，应该还是有剩的。拿枕头干嘛？拿杯子去啊！咪呜！哎，放了这些年啊，也算是成年老窖了，应该有点力。还带着这个手箍呀？哦，平时公务繁忙也没顾得上这些，就是天天带着，习惯。那当然应该抽空把另一只手箍也带上，这样遇到那些懂兵器的暗犯，一看这手箍，便知道劈柴术的武备手段，当然便可不战而屈人之兵了。我最喜欢下雨天，尤其是这样的瓢泼暴雨。每次下完雨之后，就连劈柴处都不再有血腥之气了，就好像这世界上每个角落都被冲刷得干干净净。我说你少喝点，这酒上头，别又喝醉了。你是怕我像之前在教坊司那样喝多了乱说话吧？放心吧，我心里有事是喝不醉的。明日雨停之后，我派宋景去广济院，把你和你妹妹的下落告诉你娘和邱家其他人。邱家的规矩很多，就算是遇上下雨的天气，也要去给老太太请安。我记得有一天也像今天一样，雨大风急，大家都被淋成了落汤鸡，都聚在老太太的房间里，心里有气儿没处撒，三叔三婶就当着老太太的面吵了起来，四叔也掺和进去。我当时听到他们吵吵闹闹的，心里真是烦透了，恨不得他们一夜之间都从这个世界上消失了才痛快。可如今他们都不在我身边，我反倒觉得这个世界上空落落。从小，秋敏最害怕打雷。在府里，遇上雷雨天，都会跑到母亲的房间才能睡着。刚到教坊司时，也下了这样的一场雨。他跑来找我，吓得直发抖。我嫌他柔柔弱弱的，一心想着，在教坊司这副模样可不行。就狠下心没有管他。你放心吧，邱家的事情我会管到底，我会让你的家人早点回到你的身边，吵嘴给你听。若是经此劫难，若他们还能重逢的话。算是患难夫妻了，就
应该有点长进，不会再吵架了吧？哼，那也不一定。我们患难更多，也不一点点少吵嘴。我们又不是真夫妻。表哥，外面雷声已经小了许多，表妹为何还不睡？是不是我睡着了，你就走了？你若睡不着，我，我给你读话本吧。我现在看的这本名叫《鲁公案》，讲的是鲁公断案的故事。这第一个案件也是发生在一个雷雨之。我不喜欢听公案故事。那表哥，你能看着我？